他是被人民爱戴的领袖，却要把辛苦打下的天下拱手让人。这一切都是为了救出被坏人绑架的家人，而唯一能够拿来交换的，便是自己首领这个位置。很快，让位的新闻就震惊了全国。对于不曾了解生命无奈的平民来说，很难理解帕比送人头的行为。他们认为，真正的勇士不应是默默承担，而应是不放弃任何一点希望。为了守护住这份跨越星际的友情，大雄等人达成共识，希望由自己出征解救帕比。因为他们除了小多拉口袋中的道具外，还有着为朋友两肋插刀、心甘情愿的觉悟。更何况，若自由联盟输了，大雄等人也无法独善其身。最终，大臣将希望交到了几人手中。小多拉计划由大雄、胖虎以及自己前往皮利卡星救人，而静香和小夫负责守护基地。此时的小夫已不再害怕，他在长久的思考后明白了守护的意义。出发前，小夫帮大家再次加固了坦克。大雄跟小多拉也用微笑鼓励，即便看不到明天的太阳。也要让生命绽放一次。命运或许总是不如人愿，但人类往往会在矛盾和艰辛中慢慢变得成熟起来。他们彼此做着最后的道别，但同时又对彼此抱有希望。相见时难别亦难，东风无力百花残。说的或许就是几人此时的心境。为了不再进入皮利卡星时被敌方的雷达发现，小多拉决定模仿流星坠落，这样就有可能会被敌方忽略。于是几人以一种放纵的姿态进入了自由落体。在即将落地的瞬间，利用空气炮制造阻力。让几人得以在敌方的监控下抵达皮利卡星。降落后的几人准备张开手臂大干一场，可坦克逛街过于招摇，于是小多拉用隐形喷雾将众人变成透明人，再将坦克沉入地底，便跟着绿毛狗飞往了城镇方向。可即便他们的计划天衣无缝，但在降落时产生的微小波动，还是将几人的存在暴露在了敌军面前。敌军决定加强守卫布置警戒线，等待大雄他们露出破绽。大雄等人来到了首都，却发现这里人烟罕至。可这里在政变发生之前也曾是一片繁华，无尽的战火席卷首都，让人们在肉体上惨遭折磨，而墙壁上敌军将军的巨大画像又对人们进行着无时无刻的监视。肉体与精神上的双重折磨，迫使他们离开了自己的故土，所以才会有自由联盟的存在，希望把家园变回曾经那个熟悉温馨的故乡。可就在即将抵达自由联盟基地时，大雄几人的身体却由透明变成了实体，几人疯狂地冲向基地的入口，可就在破门而入之后。墙角处的画像却转动起了双眼，他们被发现了。不知暴露的几人来到地下，与潜伏在星球内的自由联盟的成员汇报着作战计划。他们计划在加冕仪式上攻其不被抓住敌方将军，救出帕比姐弟俩，接着利用广播呼吁全国人民一起进行反攻。为了让星星之火可以燎原，小多拉希望找回缩小灯变成巨人，从实力上碾压对方。恰巧基地之人手中握有情报，让几人得知了缩小灯被藏匿于敌军的总部。可就在看到希望之时，一场意外降临了。敌人突然闯入基地，抓获了在场的所有人。大雄等人虽然利用地道来到了下水道，可他们真的能够成功逃脱吗？